facoltà di partiti di sinistra, eh, che, che veramente sono stati falcidiati da mani pulite e tangentopoli, ma si dice che non sono spariti, perché continuavano a ricevere finanziazioni, come la sede eh, storica della democrazia cristiana, che adesso sarà eh, entrata nell'orbita dell'Udc di Casini, che sta in Castel Gandolfo e che continuerà a ricevere finanziazioni, benché la democrazia cristiana non è più un partito che rappresenti nulla. Com'è possibile che i partiti politici a, continuano, quando spariscono dalla politica, a mantenere le loro sedi storiche e a ricevere finanziazioni? Bene o male, continuano a funzionare, anche se ormai non stanno più nella lizza politica. Sono degli enti privati, dei circoli privati che ancora ricevono finanziazioni pubbliche, a prescindere dal fatto che ormai non rappresentano più nessun interesse pubblico. Ma solo in Italia succedono queste cose o anche in altre parti del mondo? Com'è possibile? Beh, questi sono gli enigmi della nostra politica. Veramente è una vergogna. Una vergogna. E noi sappiamo quindi del senso del referendum. Mi viene in mente... Eh, che però non era un imbroglio perché erano programmi di intrattenimento, ma io mi ricordo che soprattutto se ne è fatto eco Enzo Tortora in Portobello, che arrivava il momento in cui si doveva votare per un qualche tema eh, molto generico, tipo salviamo la megadatera oppure la balena bianca, Salviamo i delfini eh, contro la caccia alle foche, eh, eccetera, no? O per appoggiare la ricerca al cancro. Allora diceva, tra dieci secondi, dico, subite una luce in casa. E poi facevano vedere eh, i filmati delle città che la gente eh, chiudeva i faretti, le luci all'esterno. E quindi tutti a chiudere le luci in tutta Italia, no? E poi si è saputo che non in malafede, ma i dati erano sommari. Non tutti spegnevano tutte le luci della casa. E una lampadina da 25 volt non è che fa registrare tanto cambio nel flusso elettrico. E non solo in Zotorto era in Portobello, ma anche in altre trasmissioni dicevano e non era a livello urbano come a volte si è fatto, spegniamo la luce nel Colosseo, eccetera. No, era a livello proprio casalingo, spegnete qualche faretto, qualche lampadina, qualche basur. Ecco, c'è stata gente che si è persa il programma perché ha deciso di spegnere il televisore, che l'elettrodomestico quando era in candescenza che poi spendeva. E poi si è perso il programma perché eh, non sapeva più quello che succedeva, no? Però per un minuto spegnete qualche luce, tutti a buio. E poi quello a che serviva? Niente, perché l'Enel dava delle cifre sommarie, no? Sul flusso elettrico eh, domandato da, dalle utenze. Allora i referendum valgono lo stesso. Eh, abbiamo votato per l'abolizione della finanziazione pubblica dei giornali. Vabbè, il referendum ha vinto, sì. Però poi in qualche modo i giornali li finanziano comunque. Abbiamo votato contro la finanziazione pubblica delle religioni, in particolar modo della cattolica, e poi comunque continuano a ricevere degli incentivi economici che bisogna vedere quando restituiscono. Abbiamo votato contro la finanziazione indiscriminata delle fabbriche e la Fiat ha continuato a ricevere finanziazioni pubbliche in questo adesso che sta smantellando e se ne sta andando a Detroit. E quindi a nessuno frega un cazzo come la gente vota il referendum. Io non mi sono illuso, sapevo che Tsipras ci aveva l'asso nella manica, perché si è comportato come i governi populisti e demagogici di America Latina, Africa e Asia. Promettono una cosa per poter proporre lo stesso contro cui combattono. Cioè lui voleva fare passare 
il suo piano di austerità come una cosa nazionalistica, patriottica, mentre invece che il piano di austerità dell'Unione Europea doveva passare come un qualche cosa eh, di mostruoso, come lui propone di peggio ed è meglio dopo il no del referendum, è ridicolo, è come se i partigiani francesi avessero lottato contro il terzo Reich oppressivo e totalitaristico per poi proporre una dittatura nostrana peggiore. Ecco, Tsipras ha fatto lo stesso, ha venduto la Grecia a un piano disegnato dall'interno per complicere le banche europee. Poi ditemi se non è così, eh? Beh, adesso vi lascio, spero che questo programma dal vivo vi sia piaciuto. Io vi ricordo sempre che quando finisco il limite perché sono disoccupato, vado cancellando programmi. E cancello i, quelli con più antichità, gli ultimi li lascio un po' di tempo e forse li vado spostando nel mio canale di YouTube. Mi raccomando, guardate il mio canale di YouTube perché sono disoccupato, ho fatto circa 21 minuti e 20 secondi di programma, mi mancherebbero 8 minuti e 34, però adesso già mi sono stancato, vado a leggere sulla Kundalini e mi raccomando non lasciate di seguirmi, grazie di tutto, eh. ciao! dal vostro Sant'Enchan.